Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Yupanqui, empresa Citalcor. El día de hoy voy a hacer unas reflexiones sobre cuatro puntos. Temas financieros, energía, salud y sobre el tema de comunicaciones. Después de haber pasado sobre esta pandemia, en donde todos hemos estado en cuarentena, se han visto afectados algunos derechos fundamentales y también se ha visto afectada la economía del país. Hemos visto de que nuestros trabajos no han sido los mismos porque no hemos podido generar dinero. Yo como abogado no he podido litigar. Muchos como yo, independientes, tampoco han podido tener recursos. Algunos no tienen CTS, otros no tienen eh, quien pueda cubrirles económicamente. Las medidas del gobierno han sido buenas al poder dar un bono a los más desfavorecidos. Sin embargo, no todos han podido recibir o algunos no son merecedores de ello. Esta crisis global va a afectar en el tema financiero a largo plazo. ¿Por qué? Porque habiendo tenido ya esta cuarentena, el gobierno ya ha visto que sí se puede controlar a la sociedad. Se les puede recortar los derechos. Y esto va a ser muy importante porque ahora van a continuar con la siguiente agenda mundial, la que es el recorte de eh, los ahorros eh, que todas las personas tienen en sus cuentas. Todo dinero depositado va a desaparecer por quiebra de algunos bancos, bancos pequeños. Los bancos serán absorbidos o algunos simplemente desaparecerán. Se les recomienda que sus ahorros puedan retirarlos, si es que tienen ahorros. A ver, va a haber un incremento en los impuestos de transacciones financieras para eh, depositar o ahorrar. Van a haber incrementos y esta, estos impuestos serán superiores en cuanto a los montos mayores de 10 mil soles o dólares. Entonces las personas no van a poder tener más dinero de lo debido. Va a estar más controlado cada vez. Las deudas seguirán cobrándose. Generalmente en este derecho crediticio que hemos tenido, todos vamos a poder seguir pagando y favoreciendo a las entidades financieras. Nuestra moneda se va a devaluar. Eh, nuestro sol ya está devaluado casi tres, casi cuatro veces en respecto al dólar. 3.40 ha llegado picos más altos y ahora puede verse afectado nuestra moneda porque la siguiente agenda es digitalizar la moneda. En cuanto a la energía, va a haber escasez de combustibles lo cual va a generar un incremento en su costo porque todas las personas nuevamente van a comprar, pero después va a no existir. Se recortará los servicios públicos. Los servicios públicos, como el agua, la luz, ahora con esta experiencia de la cuarentena y la desobediencia social, van a incorporar recortes, apagones. En el tema de salud, el virus que hemos eh, todos sobrevivido está eliminando a la población mundial con mayor incidencia en Europa. Y la cura ya se ha dado, pero solo está para algunos. Y todo esto es un negociado gubernamental en la cual se vende por millones directamente a todos los estados que quieran comprarlo y adquirirlo. Es una patraña el tema de tener solamente los, las pruebas rápidas. Eso no cura, solamente incorpora la estadística de contagiados. Los hospitales ya actualmente se están siendo abarrotados. La real cura no es una medicina, sino es el cuidado personal y la buena alimentación. Lo que se viene a futuro es el incremento de otras enfermedades, porque ya se ha visto que es la mejor forma de controlar a la población. El exceso de población tiene que eliminarse y esa consigna ya ha sido probada 
con esta pandemia. En cuanto a las comunicaciones, estas van a ser controladas. Con comunicaciones me refiero a al derecho de opinión, al derecho de expresión a través de los medios de comunicación como redes sociales que es esta o también eh, por otros medios van a estar restringidos, controlados la incorporación del sistema 5G va a ayudar a controlar todos los medios de comunicación entonces ¿qué nos van a hacer? van a eliminar o van a deteriorar las redes actuales para que todos nos suscribamos obligatoriamente por un contrato de adhesión a todas las empresas de telecomunicaciones a un nuevo sistema, como siempre lo han hecho. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a pagar adicionalmente, enriquecer a estas empresas para poder seguir conectados, pero restringidos, porque hay palabras que no se pueden decir. La crisis está terrible, pero ya va a pasar. ¿Qué va a suceder? Nos vamos, vamos a aprender a convivir con esta cuarentena, con estos virus y con muchas enfermedades más que se van a venir. Debemos tomar precauciones. El mejor consejo es ser flexible ante el cambio. Este consejo, escúchenlo bien. Si alguien se dedicaba a un oficio, labor o profesión, es tiempo de pensar y variar a algo diferente. Donde no necesariamente busquemos el empleo, sino que el empleo venga hacia nosotros. Y de modos creativos, de modos modernos, a través de redes a través del cumplimiento de todas las normas que nos han impuesto estos países. Que estemos bien informados, pasen esta información, porque debemos prever estas circunstancias. Y continuemos desenmascarando a nuestros corruptos, porque es muy posible que tomen malas decisiones, como liberación de algunos encarcelados, lo cual no debemos permitir, pero si lo hacen, debemos de estar denunciando. Próximamente haré un video de cómo seguir denunciando legalmente en tiempo de cuarentena. Gracias.